Ciao, sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Dirty Loops, eh, una band svedese incredibile, mi sono piaciuti moltissimo, veramente iper tecnici, ma anche veramente molto musicali. Mi sono piaciuti tanto, ho fatto altre reaction su di loro che trovate qui sotto in descrizione e qui sono veramente tanto, tanto curioso perché suonano eh, Thriller di Michael Jackson. Eh, qui eh, c'è scritto Dirty Loops e Cory Wong, che non ho idea di chi sia, ho cercato su Google, pare che sia un chitarrista e produttore, eh, però mh, perdonatemi, non lo conosco, quindi lasciatemi magari nei commenti eh, qualche informazione in più su di lui. Ehm... Partiamo subito ad ascoltare, ma prima vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Ringrazio anche Super Prof, lo sponsor di questo video, ma magari ve ne parlo dopo. Andiamo subito a sentire Thriller. Wow, wow, incredibile, mamma mia, ma allora sono veramente pazzeschi, Se... ho i brividi veramente <ride> bravissimi, e, um, mi sono emozionato tanto ascoltando questa, questa versione perché ha un tiro pazzesco, questo è proprio groove allo stato puro e sono riusciti a rivisitare un grande classico della musica pop eh internazionale di sempre ok di un artista come Michael Jackson che è veramente un in intoccabile come dire no e sono riusciti a farli in una maniera eh, originalissima bellissima e veramente nuova eh, io credo che abbiano aumentato i bpm quindi aumentato la velocità della canzone ma non credo che sia solo una questione di velocità hanno proprio cambiato il, il ritmo diciamo no del, del fraseggio della, proprio della sezione ritmica stessa quindi sentite anche il basso che fa le stesse note della, della versione originale però ehm, sta comunque cambiando ritmica perché nell'originale è tutto molto più dilatato secondo me non fa neanche questa questo, questo questo fraseggio ritmico lo fa un po' diverso, dà degli accenti diversi, anche sentite anche alcuni stacchi che fa la batteria insieme chiaramente ai fiati che ci sono qui e insieme anche alla voce, eh, cambiano proprio gli accenti, 
ok? In certi punti addirittura li cambiano, sulla stessa frase li cambiano più volte, quindi veramente interessantissimo, un po' più frenetica come versione, quindi ti, ti fa anche un po' no, muovere, infatti non riuscivo a stare fermo mentre ascoltavo, è veramente molto molto interessante, wow, che musicisti, pazzeschi. Per quanto riguarda il cantante, se non ricordo male si chiama eh, Yo- Yona, Jonas, eh, scusate non mi ricordo è, è veramente, veramente bravissimo guardate lui eh, nonostante sia da quello che mi avete detto autodidatta sulla voce ha delle posizioni perfette a livello di risonanza guardate proprio la posizione dei, della bocca della lingua e di come scopre i denti è tutto perfetto zigomi tirati su lingua parallela al palato e questo gli permette di avere una una gestione del suo suono perfetta, non va mai a spingere non va mai a sforzare, è tutto perfettamente controllato e ha un timbro anche abbastanza simile in questo caso a quello di Michael Jackson tra l'altro quindi insomma tanta roba ascoltiamo un attimo qua, vorrei eh, focalizzarmi sulla voce di lui cioè guardate, proprio è perfetto ha sempre questa posizione qui che gli permette di rimanere sui, sui, sui risonatori superiori, quindi gestire il suono sulla parte alta del suo palato e mantenere il suono lì, ok? Quindi non va mai di petto, anche perché sta cantando già su note alte e sentite che le alleggerisce, però rimane sempre in mix e sempre comunque in voce piena, alleggerita, ma comunque piena, ok? Eh, bravissimo, bravissimo. E questa gestione orizzontale, che è quella che insegna il metodo che seguo io, EMV, Extreme Mix Voice, eh, che significa portare la voce piena su tutta la propria estensione vocale, eh, è una, uno dei punti fondamentali di questo metodo è proprio la posizione della lingua, ok? Se la lingua non rimane parallela al palato, ma scende e si contrae e porta il suono indietro e porta il suono giù verso la gola, allora il suono appunto si ingola e diventa molto più faticoso, più pesante da gestire. Se invece la lingua rimane parallela al palato, il suono si può muovere tranquillamente su questo piano orizzontale senza scivolare indietro, senza sentirlo eh, appunto in gola. E quindi rimane molto più, mh, eh, più brillante anche, ma anche più gestibile, più comodo. Eh, questo è molto importante lui lo fa in maniera perfetta non so chi, chi gliel'abbia insegnato probabilmente l'ha capito da solo però è bravissimo in questa cosa infatti poi fa anche delle note particolarmente alte vediamo un po' verso forse qui Beh, sentiamo già questa nota del thriller Mamma mia, è già un Do diesis 5, eh? attenzione, veramente alta, non so se sia la stessa tonalità originale, ma credo di sì, vabbè, comunque al di là di questo, eh, è già una nota alta, sentite anche poi tutti i cori che sicuramente sono registrati sempre da lui, da quello che mi avete detto anche voi nei commenti, e, e, e poi fa anche un'altra nota, non so se sia sempre quella, vediamo... Vediamo... Sì, è sempre quel do diesis 5, veramente bravo, bravissimo, è sempre in mix, veramente molto molto bravo. Riascoltiamo questa parte, poi andiamo avanti. Scusate l'interruzione, la mia analisi riprenderà tra un minuto, ma ci tenevo moltissimo a ringraziare lo sponsor di questo video. Diamo il benvenuto sul canale a Superprof. Superprof è una piattaforma pazzesca che mette in relazione allievi e insegnanti con lo scopo di condividere competenze, passioni ed esperienze. Il servizio è attivo in oltre 45 paesi in tutto il mondo, con milioni di professori iscritti e attivi, decine di migliaia di allievi ogni giorno, in più di 2000 materie. Ti interessa un corso di canto? C'è! E troverai tanti insegnanti qualificati in base alla tua zona. E ci sono anch'io tra questi. Canto moderno, canto lirico, corsi di chitarra, elettrica, acustica classica, corsi di qualsiasi tipo a livello musicale e non solo, perché troverete professori di matematica, italiano, filosofia, ma anche corsi che vanno dal songwriting alle arti marziali. Qualsiasi cosa vi venga in mente su Superprof c'è. E se vi iscrivete al sito con il mio link personale che trovate in descrizione, avrete diritto a un super sconto sul servizio. Se invece siete professionisti, potete iscrivervi gratuitamente sul portale e offrire le vostre lezioni. Inizia a super imparare con Super Pro.
poi guardate quanto si divertono veramente sembrano dei bambini che nel, nel, nella sala giochi ok? fanno cose impressionanti difficilissime e, eppure si divertono eh, veramente come dei bambini bravi, questa è una cosa veramente bella e, e traspare, si trasmette a, a chi ascolta veramente, veramente bravissimi andiamo avanti io li amo, io li amo allora, ascoltate qua sono successe tantissime cose, io non, non posso analizzarle tutte perché sennò vi viene veramente un video di, di un'ora e forse anche di più però um, anche perché il brano è anche abbastanza lungo e non siamo neanche a metà, quindi attenzione eh, per cui devo andare avanti veloce sennò vi annoio, ma um, ascoltate qui intanto ho fatto, eh, Iona ha fatto Jonas, Jonas ha fatto dei fraseggi um, uh, delle variazioni più acute sempre in mix quindi non va mai in falsetto ascoltate che note ha fatto eh. melisma questa nota altissima cosa sarà un fa è un mi un mi 5 bello, molto bello, bravissimo una variazione che non c'è nella canzone originale ehm, wow, incredibile e poi no scusate, un po' prima, c'è, c'è una variazione proprio ascoltate eh, gli accordi <ride> ma cos'è, ma cos'è Questa, questi cambio, questo cambio di accordi qua veramente ti destabilizzano però sono belli <ride> ok sono quegli accordi un po' dissonanti un po' strani che non ti aspetti che ti portano fuori scala fuori tonalità però eh, suonano bene ok e, e ti proprio ti, ti smuovono proprio per il fatto che sono inaspettati ok lì hanno proprio modificato la, l'arrangiamento a livello armonico ok sono dei musicisti bravissimi e fare questa cosa con gusto è veramente difficile perché suona bene ok suona jazz <ride> ok eh, però suona, suona bene suona bene non, non, non è una forzatura Quei thriller che dicono alla fine del ritornello ogni volta lo fanno diverso, anche nel ritornello precedente erano diversi, qua li ha cambiati di nuovo, <ride> ha proprio dato delle, degli accenti diversi, alcuni in levare, alcuni, ma non lo so, guarda, hanno fatto troppe cose, bellissimo, e, e, sono tutti, e suonano tutti insieme, questi accenti sono tutti studiati, sentite quanto sono amalgamati i vari strumenti tra di loro, quindi è veramente una resa pazzesca. Eh, l'aggiunta dei fiati è una chicca fantastica perché dà ancora più valore a tutto questo e eh, come sound incredibile molto funk molto, eh, però sì con queste sonorità che ogni tanto vanno sul, sul jazz ehm, con questa voce molto pop però anche un po' soul che mi ricorda sempre come ho detto anche altre volte un po' Stevie Wonder con questo suono un po' nasale che delle volte emerge e mi ricorda anche molto Michael Jackson wow è veramente pazzesco una rivisitazione incredibile andiamo avanti
passiamo su un livello che non si può, non si può descrivere ma non si può descrivere una cosa così veramente pazzesco ma, ma, ma una roba incredibile allora qui c'è stato tutta questa, questa parte orchestrale e sembra veramente sì, di, di assistere a un concerto con, con orchestra ok? Non so, chi, non so chi di loro sia l'arrangiatore che ha, eh, che ha scritto queste parti perché sono veramente molto diverse dalla versione della canzone originale quindi è stato proprio riscritto tutto veramente wow e, e poi questa parte orchestrale che all'inizio sembra così abbastanza classica come, come tipologia no, di sound e poi però eh, va sul jazz assolutamente quindi tutte queste modulazioni questi accordi ehm, queste dissonanze e, e questi fraseggi vanno proprio a, eh, a, ad assomigliare a un brano jazz di altri tempi, assolutamente. Quindi c'è questa loro... Ma loro, da quello che ho capito, nascono proprio come musicisti jazz, un po' tutti loro, da quello che mi avete detto. Quindi, <coughs> quindi ci sta. E... Dov'è? Questa parte qui, in particolare, veramente jazz, jazzissima. <ride> che richiamano in qualche modo il, la melodia del, della strofa di questa canzone um, però, però insomma ci sono dei, dei riferimenti, delle variazioni che, eh, che escono dalla melodia della canzone queste modulazioni, poi sentite anche la batteria che cosa sta facendo, sta facendo dei, dei, dei ritmi assurdi, assolutamente inaspettati anche in questo caso e qua rientra rientra lui con gli occhiali da sole anche questo inaspettato e rientra in questa versione un po' più appunto un po' più Stevie Wonder ok occhiali da sole vedete anche eh, nel mood già cambiato prima stava un pochettino più imitando tra virgolette Michael Jackson qua sta imitando molto più Stevie Wonder anche per il modo in cui canta sentite tutti i melismi che fa sono i melismi che farebbe Stevie Wonder su un brano del genere ascoltiamo così è come suonerebbe Thriller se fosse stata scritta da Stevie Wonder <ride> secondo me sentite il, il sound è cambiato ok è come se fosse un'altra canzone che si è agganciata alla precedente però è come cioè un'unica canzone che ha più momenti e più sound all'interno della stessa veramente wow bravissimi E questa nota pazzesca che ha tenuto per otto battute, credo, almeno se ho contato bene. E vediamo che nota è. È un Mi bemolle 5. Wow, la... sentite con che precisione l'ha tenuta, in modo perfetto. Ehm, non ha mai ceduto, quindi gestione del fiato perfetta, ma non solo, anche proprio gestione di, di tutto il suo strumento, perché dovete pensare che quando c'è una nota così lunga, Uh, e non c'è neanche il vibrato sentite, non, non sta vibrando eh, la nota è ferma, dritta è difficile tenerla così tanto senza eh, perdere la posizione lui è veramente perfetto perfetto, la vorrei riascoltare perché è stata pazzesca quella nota che ha fatto tenuta tipo 11 secondi 12 secondi se contato bene wow incredibile un cantante eccezionale veramente wow anche il finale è totalmente diverso dalla canzone originale pazzesco e... Qui finisce il video, anche perché dopo ci sono solo i titoli di coda, io credevo fosse un video più lungo a livello di suonato, 
Vediamo un po' se dopo c'è qualche altra chicca. Iona, scusate, non Jonas, mi sono sbagliato. Iona Nilsson, il cantante. Vediamo tutte le persone che hanno lavorato a questa... Ah, qua c'è scritto anche arrangiamento proprio di Iona e altri musicisti, tra cui Cory Wong, non so se siano proprio i musicisti della band. Dunque, vediamo un po', sì. Sì, sono sempre loro. Hanno, quindi hanno l'arrangiamento e l'hanno fatto tutti insieme, praticamente. Ok, poi qua c'è scritto tutti gli altri che hanno lavorato a livello di, di luci, a livello di eh, mix, eccetera, eccetera. Comunque, come vedete, c'è un bel, una bella equip di, di musicisti e di, e di professionisti. Ok, bellissimo. Veramente molto bello. Eh, Mi è piaciuta da morire veramente divertentissima questa versione pazzesca sicuramente ascolterò altre altre esibizioni altre performance dei Dirty Loops perché sono una band veramente eccezionale mi sono piaciuti tantissimo grazie per avermi riconsigliati scrivetemi nei commenti quale potrebbe essere la prossima reaction su di loro e non solo bene grazie per aver visto questo video se vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale se volete supportarmi se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati eh, vi ricordo anche che lo sponsor di questo canale è Superprof, trovate in descrizione il link di affiliazione. Ci vediamo al prossimo video, ciao!